Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, mais uma vez, começando um vídeo aqui no canal. E hoje eu resolvi fazer um almocinho daqueles bem prático e bem rápido, com tudo que a gente tem na geladeira. Ontem foi domingo, então foi um final de semana e sobrou muita comida. Então, para aproveitar toda essa comidinha que sobra, né, não desperdiçar, eu resolvi juntar tudo, tudo que eu achar na geladeira de legal, assim, e fazer um prato bem gostoso e bem saboroso. Então vai depender muito da sua criatividade do que você tem aí na geladeira. Mas aí você pode usar a imaginação e fazer da forma que você quiser, tá? Então eu vou mostrar aqui o que eu tenho e o que a gente vai fazer. Vamos lá! começar eu tinha umas batatas doce já cozidas mas esse prato você pode fazer com a batata crua também é porque a minha a minha já estava cozida então eu só parti elas pus no refratário e aí eu vou temperar aí o tempero é, é a gosto de cada um né eu vou jogar aqui tomilho e a gente vai fazer uma batata de forno super gostosa e saborosa eu amo esse tipo de receitinha aqui, que é super prática. Vou jogar também um pouco de páprica picante. Pode ser pimenta do reino também. Tá? O que vocês gostarem aí de, de usar. Vou jogar sal. Se você gostar, você também pode pôr alecrim, pode pôr ervas frescas. Fica uma delícia. Um prato muito gostosinho. E o legal dele é que se você não tiver... A batata cozinha super rápido, principalmente se você pôr na panela de pressão. Mas se você não quiser, pode pôr ela crua também. E agora a gente vai regar com azeite. Pode caprichar no azeite, tá? Se você for fazer crua... Mistura tudo assim. Eu não vou misturar porque a minha tá bem cozidinha. Se eu fizer isso, ela vai desmanchar. E a gente vai levar pro forno. 
e vai deixar lá até dourar. Depois eu falo pra vocês os minutos certinho que deu, tá? Eu tinha bastante arroz já prontinho e eu vou fazer um arroz de forno. Um arroz de forno é muita criatividade, né? O que vocês tiverem aí mesmo. Eu tenho uma abobrinha que eu tinha feito com carne moída. Então eu vou aproveitar essa abobrinha. Pode ser chuchu, pode ser vagem, tá? E aí eu vou fazer, vou aumentar esse molinho para ficar bem suculento. Então eu piquei tomate, cenoura e pimentão. Eu vou usar o tomate aqui dentro e mais um pouquinho de carne moída para dar mais uma incrementada aqui. Então vou pôr no fogo e vou pôr um pouquinho mais de carne moída que eu já tenho aqui fritinha. Essa carne moída eu fiz ela ontem à noite porque eu tinha tirado para descongelar para me fazer no almoço. Como a minha mãe me convidou para almoçar lá, então sobrou toda essa comida e ainda eu tive que afogar a carne à noite para ela não estragar, né? Eu não ia voltar ela para o congelador. Eu vou jogar aqui dentro o tomate. Essa abobrinha já está afogada e a carne moída também. Então não tenho preocupação com o alho, tá? E vou pôr mais um pouco da carne moída aqui. E aí eu vou deixar isso aqui ferver e virar um molinho bem molhadinho pra gente rechear o arroz de o nosso arroz. Se precisar, eu ponho mais um pouquinho de água. Ah, e também acerto o sal, tá? Enquanto isso, eu vou pegar um refratário, vou jogar todo o arroz que eu tenho aqui. Vou jogar aqui um pouquinho de pimentão pra gente dar uma cor no arroz podia ser azeitona vou jogar cenoura que eu ralei se tivesse cenoura cozidinha podia ser e aí eu vou misturar aqui lembrando que o meu arroz já tá temperado também então eu não vou ter tanta preocupação com a questão do sal porque eu também vou acertar o sal do, do meu molinho lá se você não tivesse, se você não tiver, por exemplo, nenhum molinho pronto, faz um molinho de carne moída é, com tomate. Eu ensinei como eu faço no meu, no meu vlog, que eu vou deixar aqui, vou deixar aqui em cima, é, como eu faço. Mas você pode usar o molinho que você gostar, tá? Um arroz super colorido, um arroz super nutritivo, um prato já completo. Não precisa nem de fazer acompanhamento. Eu vou fazer as batatas porque eu já tenho elas aqui, então vou aproveitar também. Aí agora eu vou picar um pouquinho de presunto aqui dentro. Podia ter feito isso antes, né? Mas... Não fiz porque eu esqueci. Pode ser também presunto ralado, nesse caso sua peça estiver aí grande. E é aquele negócio, né gente? Se você não tiver o presunto, não tem problema não. Você vai pôr o que você tem aí, tá? A intenção desse prato é ser rápido. Que você consiga fazer aí em meia hora, no máximo. Levando em conta o forno, né? Que vai aquecer. Vou misturar aqui. E aí eu vou tirar um pouco desse arroz e vou pôr numa vasilhinha. Só do jeito que ele tá aqui já tá super saboroso. Se você não quiser pôr molho vermelho, molho de tomate, se você não tiver, gente, bate um ovinho, joga aqui por cima, leva no forno. Se tiver creme de leite, pode bater o ovo com creme de leite, levar no forno. Fica uma delícia também. Agora eu vou espalhar esse restinho que ficou aqui e a gente vai pôr o molho aqui em cima e depois cobrir com o restante. O meu molhinho já tá pronto, ó, porque foi só mesmo pra dar uma esquentadinha. O tomate nem despedaçou muito, deixei ele em pedacinhos mesmo. E ficou um pouquinho de água, de aguinha aqui pra dar uma molhadinha. Agora eu vou jogar aqui em cima... 
Vou forrar com mussarela. Se tiver um requeijão também, nossa, fica divino, tá? Então, não mede esforço da criatividade, não. Pode pôr o que quiser. Vai que você só tem o requeijão e creme de leite, não tem molho de tomate, faz também assim. Agora eu vou jogar o restante do arroz aqui. Fora o tamanho que vai ficar essa refeição, né? Vou jogar mais molinho. Não precisa fazer mais nada. Tá perfeito. Pronto pra, pra comer. Vou pôr mais mussarela. E aí nós vamos levar para gratinar. E aí, gente, aqui em cima, vocês podem jogar o que quiser, tá? Eu vou Eu vou jogar um pouquinho de azeite. Vou jogar orégano. Se quiser, pode pôr uns pedaços de tomate, umas rodelas também, fica bem bonito. O que vocês quiserem mesmo. Aqui eu vou só levar para gratinar. E a gente vai deixar lá até o queijinho derreter e dar uma gratinada. Vou, jogar, vou pôr no forno e depois eu mostro vocês. Enquanto a comidinha fica pronta, que vocês viram, foi super rápido, né? Rapidinho vai estar tá pronto. Eu vou ir lavando as vasilhas. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de ir fazendo a comida e já ir lavando. E na hora que eu termino já tá tudo bem organizado. Ainda mais uma comidinha rápida dessa, né? Na hora que terminar que a gente almoçar, já pode descansar, fazer outras coisas. nosso arroz gratina, batata assa, a gente vai fogar o feijão. Vou usar o azeite porque já tá na mão mesmo, vou pôr alho e afogar meu feijãozinho. Olha, gente, pus uma folhinha de louro, eu gosto, às vezes eu ponho cominho também, eu gosto. E aqui em casa, todo dia tem feijão. Me diz aí no, nos comentários se na casa de vocês é assim. Tem que ter feijão todo dia? Aqui tem que ter feijão todo dia. Vou tampar e vou deixar ferver aqui. Gente, tá prontinho, olha. Olha as camadas. 
Tá um cheiro. Vocês não têm ideia do quanto que tá gostoso, viu? Nós vamos experimentar, mas já sabemos que isso tá gostoso. <risos> mas ficou lindo, olha. Agora o meu esposo que vai se servir, ó. Ele vai pegar um, uma partezinha do arroz, tá? Hum. A bagunça. Misericórdia. Essa colher não ajuda? A colher que não ajuda? É, ué. Arroz trem. Só um pouquinho. Vou pegar aqui que ninguém pertence. Ficou lindo, não Essa ficou? A parte aqui me pertence. Como é que chama o nome desse arroz? Arroz de forno. Ficou tão bonito, não ficou? Ficou. E gostoso também, gente. Você não imagina que delícia que isso aqui fica. Bom demais da conta. Não, uma comida prática, rápida. Olha lá o outro. Eu também me pertence. Pegando as que... <risos> E deliciosa, né? Não, uma delícia mesmo. Uhum. Vai falando aí que eu vou comer. Deliciosa, uma delícia mesmo. Vai comendo, então. Hum. Dá seu veredito. Não, não, não. Não, não, não. Não vou ficar ruim, não. Olha o outro. Olha o outro. Aonde foi deitar pra dormir? Olha lá. Atrás da bacia do bal. Hum. Olha. Olha o outro. Não. Os cachorros daqui, eu acho que eles não dormem... Não. Não dorme não, né? Eles dormem, mas parece que o sono não acaba, não, olha lá. Que... Então você tem uma sonida, não né? sei o que, que acontece. Ai, gente, eu vou comer, porque tá muito bom. Hum. Hum, 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 hum. Aham, sei. Hum, hum, hum. <risos> Tô sabendo. Oi, gente. Já são acho que quase quatro horas. Eu não finalizei o vídeo antes. Fui lá embaixo. Fala lá embaixo, fui no centro, tá, gente? Centro, tive que ir lá tirar um dinheiro, pagar uma conta. E aí acabou que eu nem finalizei. Eu vou finalizar e vou mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina da tarde pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da, do nosso almocinho de hoje. É uma coisa simples, porém prática, bem gostosa. Ficou uma delícia. Me diz aí o que, que vocês acharam e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Oi, neném! Cadê a Jess? Cadê? Se é um pouquinho com esses neném na rua. Ó. A Jess tá ali toda plena, neném. Tá nem querendo saber do seis. Vambora? Ela nem quer saber de vocês. Ficar aqui com a mamãe, né?
lá dentro? Carregado? Carregado.